Bomberos Medellín atiende tres incendios de cobertura vegetal en la ciudad, sumado a otro que se registra en el municipio de Bello, al norte del Valle de Aburrá. El primero de los incendios se registra en el sector del Seminario Mayor, hasta donde han llegado 14 unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín con el apoyo del Grupo Garza y Rescate de Antioquia. El segundo se presenta en el corregimiento de Altavista, hasta donde se desplazaron dos máquinas con ocho unidades bomberiles para la atención de este incidente. Y el tercero se presenta en el sector de El Triunfo, zona noroccidental de la ciudad, con una máquina de desplazamiento rápido y cuatro unidades. Finalmente, en el municipio de Bello, también se registró un incendio de cobertura vegetal en la autopista Medellín-Bogotá, a la altura del sector La Báscula. Según el reporte de las autoridades, no se ha registrado personas lesionadas hasta el momento. Pues queremos compartir con ustedes las siguientes imágenes porque precisamente a esta hora en el sector El Seminario toma fuerza un incendio forestal. Los habitantes de este sector manifiestan gran preocupación porque las llamas se acercan ya a la zona residencial. Piden más apoyo de los organismos de emergencia, imágenes que ven ustedes a esta hora en directo. Claudia, recordemos que hasta allí han llegado 14 unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos con el apoyo también del Grupo Garza y de Rescate Antioquia. Estas imágenes son en vivo y en directo. Hoy viernes ha sido un día de altas temperaturas en la ciudad de Medellín. Cerca de seis incendios de cobertura vegetal se han presentado solo en esta jornada. Tres controlados, tres que están activos, uno de ellos en el sector El Seminario. Allí está Josimar Bustamante para darnos un reporte del avance de este incendio forestal que a esta hora está creciendo. Josimar, buenas noches. ¿Qué detalle nos puede entregar? Exactamente, los saludos del sector La Pódica del Seminario, a pocos metros precisamente del Seminario Mayor de Medellín, donde a esta hora continúan las llamas de este incendio que se presentó cerca de las 3 de la tarde. Lo que dicen algunos de los habitantes es que hasta el momento no se han escuchado sirenas o de pronto atención a las emergencias, pero de acuerdo con lo que dice el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres Dagred, es que hasta este lugar habrían llegado al menos 14 unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín, por supuesto con el apoyo del Dagred y también con el Grupo Garza y Rescate de Antioquia. Cabe resaltar, como usted bien lo mencionaba, Carlos Ignacio, esta no ha sido la única emergencia que se ha registrado en la tarde de este viernes, pues van... Con estos que se han registrado 103 incendios en lo que va corrido del año 2023. Cabe resaltar que esto equivale a un 400% más de lo que se ha registrado del año del año 2022, pero para ampliar un poco lo que dicen algunos testigos de esta emergencia, saludamos a esta hora a la señora Margarita Peláez con las buenas noches, bienvenida a Teleantioquia Noticias y qué ha pasado, porque estamos muy cerca de su lugar de residencia y qué es lo que ustedes perciben a esta hora, bienvenida. Buenas noches, estamos muy preocupados, vivimos en Mirador del Poblado a unos 50, 60 metros de la polca el incendio que vemos allá arriba, que todo el mundo lo ha visto, está más lejos hacia Santa Elena, pero aquí detrás de la porca estamos viendo un incendio cerquita a nuestras casas. Hemos visto durante toda la tarde cómo esto se acrecienta y este es un sitio muy importante porque es rico en biodiversidad. Estamos en pleno Parque Arbí, esto es zona de Parque Arbí y donde hay, eh, digamos, caminos de trayectorias de fauna y flora que llegan tigrillos, zorros, perros, eh, en el, toda la biodiversidad que tenemos y estamos viendo la destruida. Si bien se está señalando 103 incendios, es importante para el Dagred, para la alcaldía, para la, las instituciones públicas. No hay capacitación, estamos ante un cambio climático y no depende solo de las instituciones. Fundamental, juntas administradoras locales, las mismas urbanizaciones, capacitación urgente, no solamente en incendios, inundaciones y movimiento de tierras. El cambio climático así lo exige. Muchas gracias, señora Margarita. Pues es el llamado que hacen a esta hora entonces los residentes, porque esto está muy cerca de esta unidad residencial, el Mirador del Poblado. Cabe resaltar que a las 7 de la noche, 44 minutos, es la información que registramos a esta hora, pero espere más información en nuestra última emisión.